वेलकम स्टूडेंट्स आई एम श्योर एंड अगेन बैक टू द न्यू वीडियो फॉर यू होप्स ऑल आर सेफ एंड फाइन ओके आई वेलकम यू ऑल अगेन टू ब्रेन कैफे कोचिंग अकेडमी ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर टुडे दैट इज द स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस ओके चिल्ड्रन नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कम्स इन योर एवरीबॉडीज माइंड दैट living in this world it is very important to understand what are living things right biology is a subject na bios and logic so biology what does basically the word means bios which means life and logic means study means study of life now very simple to identify anything whether it is living or non living hai na agar aapko pata karna hai koi वस्तु दी दी चलो मान लो ये मात्र दे दिया गया तुम लोगों को और तुमको पता करना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है तो आप कैसे करोगे बोला सर एक चीज अच्छी है ना सर ये फिर नहीं सकता घूम नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह से है ना इसलिए हम इसको बोलेंगे ये नॉन लिविंग है सर ये ग्रोथ नहीं कर सकता है ना ये दिस विल बी द कॉमन आंसर व्हिच यू आर गोइंग टू गिव मी एंड दैट दिस थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू गिव मी भाई ये नीड जीव है या जीव है है ना लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हमको बता देंगे ये क्या काम कर सकता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या काम नहीं कर सकता है ना तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है तभी हम क्या कर पाएंगे अगर हम स्टार्ट इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस राइट तो लाइफ प्रोसेसेस मींस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 major questions from from this chapter again and be very children clear with that ki this chapter is very important for us students okay quite a lovely chapter but very easy chapter to be understood okay now see children first thing which we are going to study is about something called as living things you know ki what all things are come to be as living things now see children characteristics of living things ab kya batao the by the living thing ki bola sab sabse pehli cheez aapne bola अगर कोई कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो इसका हम क्या करेंगे लिविंग हाँ यार हम सी बोला सर एक तो ठीक बोला आपने कि एक जगह से दूसरी जगह कोई ऑर्गेनिज्म जा सकता है उसको हमने लिविंग कह दिया सर प्लांट्स तो स्टेशनरी वो तो घूमते हैं तो क्या प्लांट्स बोलोगे ऐसा पॉसिबल है क्वेश्चन ना कहा जाता है अगर आप सिर्फ बोलो कि जो भी वस्तु या जो भी थिंग मूवमेंट दिखा दे वो लिविंग कर दो ऐसा नहीं हो सकता है ना सो इट इज नॉट कैरेक्टर हाँ आप कोई भी ऑर्गेन उन लोगों को ना चाहोगे लिव करती है या मूव करती है तो इट शुड से दैट इट इज मूवमेंट ना सेकेंड थिंग सर भले ही मैं मान लेता हूं कि ये लिविंग है ना मान लिया चलो प्लांट लिविंग है तो और क्या चीज तो सर हमने ग्रोथ और डेवलप अंदर ग्रोथ दिखा देती है प्लांट ग्रो करते हैं अपने तो उसको हम क्या बोलेंगे लिविंग इंपॉर्टेंट थिंग शो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्वेश्चन इज दॉट इज मेटाबॉलिक तुम्हारे बॉडी में हम खाना खा रहे हैं खाने में खाना खाने के बाद में अपने ग्लूकोज है प्रोटीन है मिनरल्स है सब कुछ है अब या तो ये चीजें बनाएगी कुछ या तो बड़ा चीज को तोड़ के कुछ नई चीज बनाएगी नाउ सी चिल्ड्रेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बोलना है या मेटाबॉलिज्म को बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑल दी केमिकल रिएक्शन विच आर गोइंग ऑन इन दी बॉडी सारी केमिकल रिएक्शन जो अपनी बॉडी में चल रही है वो डे बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो टाइप की होगी या तो वो एनाबॉलिक होगी या तो वो कैटाबॉलिक होगी ना समझने की बात ये आ जाती है थिंग इज दैट यू टू अंडरस्टैंड दैट एनाबॉलिक एक्टिविटीज को होते कैटाबॉलिक एक्टिविटी खास ध्यान देंगे दिस इज नॉट there in your ncrt book to him it is for any case the level question okay you can refer this in our books which are provided by brain cafe okay in that they have mentioned this with the help of examples also okay so you are having this material so i am discussing this is important for you to see all the examples now see children anabolic activities and catabolic activities 
See, anabolism, anabolism is equal to metabolism. मतलब ये दोनों का total अब समझने की जरूरत क्या है? Anabolic activity क्या है? Catabolic activity. Anabolic activity. मान लो कि छोटे-छोटे molecules, CO, H2, ये दोनों combine होगा छोटे-छोटे molecules हैं और इन्होंने एक बड़ा molecule बनाया कौन सा? Glucose, है ना? CO और H2 से क्या बना? Glucose but the where these small molecules they combine to form a larger molecule that process is termed as anabolic activity but the synthesis kuch bana rahe hai chote chote chijo sa kuch bada bana rahe hai hai na kuch bana rahe process from kya bolenge anabolic activities for example kya hai is the photosynthesis okay this is co2 h2 use with them kya bana rahe hai glucose now next thing is that what is catabolic activities catabolic activities मतलब एक कोई बड़ी चीज है और उस बड़ी चीज को तोड़ के हम कोई छोटी चीज बना रहे हैं इसका एग्जांपल हम लेते हैं खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं है ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी उसको हम क्या बोलेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे किसका ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा आपके पास एनर्जी CO2 भी रिलीज होगा H2 भी रिलीज होगा तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस तो एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज मेटाबॉलिज्म Hope so this concept is clear to you. Any doubt, please comment. It is very important to clear your doubt on the spot. So put in the comment section your doubts and it will be answered as soon as possible. Okay? Next, now coming to the part. Part. कि इतना तो समझ ही लिया। तो अब खास बात आ जाती है कि एक चीज के बारे में जिसे हम कहते हैं वायरस। बहुत अच्छा मौका चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है कोविड नाइनटीन चल रहा है हम सर भी हमको वायरस के बारे में पढ़ा रहे हैं समझिए आपके सामने अभी कोरोना वायरस है बट अभी इस अवस्था में है वो नॉन लिविंग और जब ये वायरस किसी ऑर्गेनिज्म में चले जाएंगे वो लिविंग बन जाएंगे तो हम क्या बोले वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग मतलब कोई भी ऑर्गन उनको लिविंग होने के लिए भी कोई ना कोई चीज पर्टिकुलर चाहिए वायरस को अपना होस्ट बॉडी चाहिए कोई ना कोई चाहिए है ना तभी आपको कैसा होता है लिविंग एंड दट इज रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट देर शुड बी समथिंग विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्मिज्म एंड द प्लेस ऑफ लिविंग फॉर द वायरस नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स अबाउट दट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दट इज लाइफ प्रोसेस पहला ही टॉपिक है अपने चैप्टर का लाइफ प्रोसेस है ना तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर इस धरती पे जीवित रहना है सस्टेन लाइफ करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा जिंदा रहना पड़ेगा और उस जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस उसके बॉडी में चलती है उन प्रोसेस को हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस द प्रोसेस विच आर मेड और विच आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ ऑन दिस अर्थ क्या डॉट वॉट लाइफ प्रोसेसेस प्रोसेसेस विच टू गेदर की द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस इस टाइम द लाइफ प्रोसेसेस हम खाना खा रहे हैं एनर्जी बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें से वेस्ट निकाल रहे हैं ये सारी चीजें जो है तो ऑर्गेनिज्म में चल रही है दे आर नथिंग बट द लाइफ प्रोसेसेस दिस एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रिशन देन कम्स रेस्पिरेशन नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसको मैं कैसे रिलेट करता हूं समझना द मेन थिंग इज न्यूट्रिशन चलो Now what is nutrition? कि हम बाहर से energy source लेते हैं अपने अंदर के लिए। The intake of food to maintain our body is termed as nutrition। है ना खाना अंदर खाते हैं और इसके वजह से वो क्या होता है उसको utilize करते हैं। And that process is termed as nutrition। अब सब मेरा ठीक है हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी सी चीज है कि nutrition चल रहा है। अब अगर मैं इसके nutrition के अंदर मैं एक चीज बताऊँ तो क्या होगा? Unicellular organism तो मस्त है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो कितने अच्छे से मस्त है ना एक ही सेल होता है सेल के पूरे आजू बाजू में एनवायरमेंट है मान लो कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेल है है ना इसके आजू बाजू पूरा एनवायरमेंट है तो कहीं से भी कुछ भी लेगा बट यू मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से हो सकता है मैं पॉ इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट सिंपल सेल इज सराउंडिंग मतलब उसी सेल के अराउंड पूरा एनवायरमेंट है मींस दैट सेल इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट सो इट इज वेरी सिंपल दैट इट विल टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरमेंट इनटू इनसाइड द एनवायरमेंट नाउ ये अगर पॉसिबल बट ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं क्योंकि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक पूरे बॉडी के सेल्स एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो कोई भी चीज का इंटेक करना इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में नॉट अ वेरी सिंपल थिंग ओके तो यहां 
क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफ्यूजन इज सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन द केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या है इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स द सेल इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट व्हाइल इन द केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट इन द केस ऑफ कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट एम आई क्लियर विद दिस होप सो इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी इन समझ में आ रहा है नेक्स्ट खाना खा रहा है अब उस खाने को हम ब्रेक डाउन करेंगे किसके लिए एनर्जी बनाने के लिए इसको हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन अच्छा एक सेल को मिल जाए तो काफी है क्या सारे सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ना तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा एक जगह से दूसरी जगह दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑल थिंग्स इज कमिंग अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सप्रेशन ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वेस्ट जनरेट होता है और उस वेस्ट को बाहर फेंकने को हम एक नया प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहेंगे Expression. Other than this, there are many which are reproduction, control, and coordination. All these are the life processes. Because of these processes only, the life is possible on the earth. Am I clear to everybody? Hope everything is clear. After this learning, you will be able to solve in text questions. Okay, which are given after the topic six point one. Next lecture, we will be starting with a new topic. So make sure you solve these questions. Okay, if any doubt, comment in this section. Okay, inbox. Comment in the inbox only so that I can see and answer your doubts. One more thing, be clear with understanding. Any doubts, please be clear. Okay, follow the Instagram pages also, children. Facebook pages also, so that you get more information or more topic related material from the aspect of brain talent. Okay, thank you. Be safe. Be fine. See you in the next video. Best of luck.